探到了吗？皇上今晚是不是又去翠微院了？是的，娘娘，皇上从南书房回来就直接去了翠微院。自从这武媚娘来到宫里，皇上就再没去过其他任何人房里。是啊，娘娘，依奴婢看，皇上是不会到咱……不行，我不会就这么放任他。静儿还小。照这样下去，还不知道将来要发生什么事。走，诺。娘娘，徐昭元求见。他又来干什么？奴婢说，娘娘正在作画，不想被打扰，可他又不肯走，奴婢只好前来禀报。让他进来吧，不然他不会走的。传徐昭元觐见。娘娘，你怎么还有心思在这作画啊？如此慌慌张张，哪像一个后宫嫔妃所为？娘娘，嫔妾实在是忍受不了了。自从这武媚娘来了以后，皇上就从来没有去过嫔妾那儿，连你这儿都没有来过。皇上对这个武媚娘，难道要专封独宠吗？皇上爱去哪儿是皇上的喜好，又岂是我等所能左右的？你这是何必呢？那就算嫔妾不争，可是娘娘您尊为贵妃，难道就一点都不在意吗？妹妹兴师动众来我这儿，难不成是为本宫讨个公道？妹妹自然没有这个能力了，可妹妹是在替姐姐感到委屈。那本宫是要多谢妹妹，昔日妹妹得宠时，本宫和今日没什么分别。所以妹妹大可不必如此，还是早些回殿休息吧。若是惊动了皇上，怕是见皇上面都难。娘娘说的极是，嫔妾这就回殿。站住，回来，一点规矩都没有。顺便提醒你，以后不要随意损害人家的东西，否则树敌太多，会让自己的日子不好过。明白？娘娘，您刚刚的教训可真应明。徐昭元今晚估计是睡不着了。我也是为他好，让他有所收敛。不至于陷入危机、啊。可是娘娘，你一直都不怎么喜欢他呀？是不喜欢，但是此情此景，毕竟同病相怜呢。你为什么这么对我？我可是为皇上生下了小皇子的女人，你凭什么这么对我？你们都给我等着瞧吧，我会让你们一个个都死无葬身之地。娘娘。这话可不能这么说呀，会招来杀身之祸的呀！怕是吧？啊！凭什么我不配骂呀？你们都等着瞧吧，我倒要看看是谁有能力先杀了小皇子，再杀了我。你给我听好了，随时给我注意武媚娘和丽妃的消息。要是有什么动静，立刻向我汇报。诺。郭金海，不要，我不要！郭金海，是你们，真的是你们？我哥呢？我不知道。你不知道？我哥跟你一块失踪的呀！我真的不知道。那你还记得什么？记不太清楚了。我只记得，我醒来的时候，在一个山洞里，很黑，什么都看不见。有很大的血腥味。那陈奇呢？我不知道。我醒来的时候，我就挨个喊大家的名字。你们，没有人回答我。后来，后来怎么了？后来我听到了声音。什么声音？我听到有人吃东西的声音，或者说有人在撕咬肉
，这可是骨头的声音。然后呢？我怕他们来吃我，就不敢再出声了。后来我发现，我的手脚都被捆住了。元芳。果然是被捆住的，应该是藤条之类的吧？那你是怎么跑出来的？我找到了一块石头，只要没有声音，我就用那个石头割那个藤条。后来也不知过了多久，藤条断了，然后我就跑出来了。那还能找到那个山洞吗？我不知道。我跑出来的时候，发现自己在一个从来没有来过的地方。我就拼命的跑，拼命的跑。后来，我发现了记号，于是我就跟着记号跑了出来。记号？什么记号？我们原来跟着安邦的时候，有统一的记号，我认识。他用刀在树上砍的痕迹是有点角度的。那这么说，顺着那些痕迹就可以找到安邦，顺着那些痕迹也可以找到证据。郭金海，看来这里也不太安全，先转移吧。二宝，嗯，啊，嗯，嗯，嗯，王少爷，帮忙搭把手。你确定今天晚上我们就住在这里？对，我们赶快生个火吧。少爷，这么早就生火呀、啊？天还没黑呢。再说，也没到饭点啊。让你生你就生吧。大家先安顿好。嗯，来吧。为什么要生火？来，你跟我来。就这儿，你带我来这里干嘛？这是我第一天查探环境的时候发现的，当时就觉得会有用处，没想到现在果然用上了。你想用它来干嘛呢？一直以来我们都处于明处，这样对我们很不利。这一次我要把它反过来。所以你是想用刚才我们进去的山洞当诱饵？嗯。他们一定会发现郭金海跑出来，一定会到处找。这里比较隐蔽，比较容易监视，我们就躲在这里监视他们。可是，你为什么不直接跟大家说呢？人多口杂，何况现在还不知道谁说的是真的，谁说的是假的，包括郭金海。你总是这样，谁都不信。我信你啊。元芳呢？他早就知道。嗯。嗯。喂，我们现在该怎么办啊？等着。等着。对，必须等着。现在郭金海都回来了。我们应该去找我大哥。这个时候太危险了。再说，我们都不知道他在哪里呀、啊。这个山谷就这么大，实在不行，等郭金海醒了，我们问他呀。这个时候，我们还是不要自作主张，都听狄大哥的安排吧。为什么什么事儿都要听他的呀？你们别忘了，现在是我大哥失踪。
，不是他的晚清妹妹失踪了。喂，怎么说话呢你？这个时候能吵架吗？你说说，在我们这帮人当中，论武功，有人比他们俩强吗？再说了，论这你有他们俩聪明吗？如果没有，就老实坐着别吵。魏瑶，大家都别再吵了。这个时候，我们应该齐心协力，共同进退，才是万全之策。好，那你说，怎么办？这，我们已经有办法了。其实，我们的计划是。多谢主上。嗯嗯嗯，真谢还是假谢呀？一点都不恨我。属下不敢。不敢，那就是还有一点恨。属下不是这个意思。我要是你，我就会恨这个人。好，退下吧。记住，你体内的毒素只是暂时的压制住。如若你想要解毒，属下知道，请主上放心。属下一定竭尽全力为主上办事。很好，那就下去准备吧。诺。参见主上。有什么消息现在想知道的是，那个人怎么样了？那个人还在谷里，东西也还在。好，那就等着，看看他们到底耍什么花样。主上，根据消息，那帮人中的确有人想要报复，却不知所谓何事。所谓何事？这么多年了，也该到了还债的时候。不过再怎么也要先还我的。那狄仁杰他们怎么办？是不是先？不用，他们还不知道我们的存在。那我们就不要先暴露。其他的一切都安排妥当了吗？一切顺利。好，再过几天就是最好的时机。一切听主上吩咐。这是他的破计划，让我们在这躲着。狄大哥一定有他的理由，我们相信他就好了。哼，我就不明白了，你怎么总夸他呀？别忘了，人家可是有晚清妹妹。你在这歇着吧，我去看看郭青海。我陪你吧。怎么，你不跟他们一起等你崇拜的狄大哥了？你别这么说，待会儿晚清姑娘该不开心了。走吧，我呸！婉清姐姐，我跟你说，你别搭理他，他那个人就那样，破嘴。嗯，知道。嗯、哦，对了，我想到周围去看看，检查一下有没有问题。那我跟你一起去。万一有什么事儿，我们俩还有个照应。这人真奇怪，跟我第一次见的时候不太一样。人嘛，总是越看越顺眼的。老实说
，第一次见你的时候呢，确实不太顺眼。为什么？一个自以为是目空一切、京城四少之一的纨绔子弟，你说我怎么看得顺眼？好像有很多人叫你狄公子啊。所以啊，我觉得这些都是一些无聊的称谓。那你什么时候对我有改观呢？感业嗣后吧。感业嗣，为什么？觉得你啊，跟其他三个不太一样。我看你还是有真本事的。哼，我知道。那，你觉得我破案怎么样？你这样问，就是想我夸夸你。嗯。你知道？厚颜无耻四个字吗？喂，其实呢，对梦瑶来说，你再优秀也没用的。喂喂喂喂，你什么意思？用不着这样吧。我是说，既然梦瑶这只母老虎喜欢上你了。你在他心目中就是最出色、最优秀的，嗯？哦，王公子不光光是很高傲，还会害羞的。哎，你别忘了，你还有对手呢。谁啊？嗯，你。嗯。怎么了？原来你不知道，他们私下里把你和李婉清，把我和李婉清，是什么意思、啊？<笑>这回你着急了吧？啊！我问你是什么意思、啊？你自己想想，你今天和李婉清的状态，什么状态？<笑>你好好想想。金姐姐，反正这儿只有我们两个人。我问你个事儿呗，你跟我说，你是不是喜欢小虎啊？你别胡说八道，没这回事。我没瞎说，你们两个就是有问题。我们今天所有的人都看出来了。我哪有什么问题啊？都跟你说了很多遍了，没问题。今天的问题连二宝都看出来了。好了，别瞎说。那你告诉我，如果没问题？也没什么事儿，你干嘛老盯着小虎看啊？我看他怎么了？啊，我那是不小心的，你就不是那种不小心的人。再说了，如果你真的不小心，那小虎看你的时候，你干嘛又不敢看他呀？我，你说你这个丫头，怎么看得那么仔细啊？再说了，人家也是不小心的。嗯。行行行，你们两个人呢都是不小心。哼，那你告诉我，你是不是喜欢小虎？告诉我，告诉我，告诉我嘛，说啊。嗯，没有什么喜欢不喜欢，他是欠我一条命的人。我知道啊，那你就杀了他呗。说杀就杀呀，你能让我杀吗？我，我不能，我也做不了什么呀，我又不会武功。动手，我保证。他绝对不会还手的。你为什么不躲？你已经答应我回去了，其他不重要。我回不回去跟你有什么关系？我的死活没有人在乎。我在乎。你有什么理由？我说我在乎。我说我在乎。是不是想到什么了？快和我说，快和我说！好了好了，我们俩在外面也挺不安全的，早点回去吧。嗯嗯。
你去哪里？我要去保护少爷。你好好在这里看着顾金海。可是我……放心吧，你少爷会回来。晚清，晚清，晚清。是人是鬼，如果晚清有丝毫损伤，我一定不会放过你，听到没？梦瑶，刚才发生什么事了？刚才我和晚清姐姐去勘察地形，我们到那儿刚准备要回来的时候就……然后呢？还有其他的吗？没了，狄公子，刚才梦瑶姑娘回来以后，说晚清姑娘出事了，成员追了出去，到现在还没有回来。什么？你们，你们，你们是不要命了吗？不能好好待着吗？你们？事情已经发生了，你冷静点。你叫我怎么冷静？晚清不见了，也多了一个人不见了，你叫我怎么冷静啊？晚清姑娘功夫那么好，应该不会有什么事吧？我要去找她。哎，去哪儿找她？就算把山谷翻个底朝天，我要找到她。记住。明天天黑之前，我还没回来，带他们走，一刻不能停留啊！不行，少爷，狄公子，既然他心意已决，就让他去吧。你醒了？是啊，你们那么闹，想不醒都不行啊。既然你醒了，就跟我们讲讲你的事情。我的事情，不错。安邦现在已经不在了，我想知道你们的计划，还有目的。晚清，最早的时候，是安邦要带我们来这里发财，为了那笔宝藏吗？是的，他计划了很久，稍半无一失。你们的计划是什么？没什么计划，就是来到山谷，然后把东西运走就好。那这么说，都知道宝藏在哪里了？嗯，知道。安邦说，他很早之前就藏好了，在一个山谷的山洞里。藏好了？你知道他们的底细吗？不知道。老实说，我是最后一个加入他们的。我只知道，他之前是这里的官差。官差？不错，他告诉你的吗？不是，我看到过他整理衣服，有官差的腰带和领牌，上面有他的名字。他所说的宝藏，也是他自己早就藏好了。那他为什么不自己来拿宝藏，而是要带上你们几个？因为我们各自知道他一个秘密。秘密？嗯，不错。他为了封住我们的口，所以同意带上我们几个，每人分一点。但是没想到，没想到什么？没想到他居然这么狠，要杀人灭口。你说的这一切，都是他安排好的？肯定的，他对谷里的情况十分清楚，而且他也是自己主动逃跑的，不是吗？那他和我们在一起的时候，发生的那些事情？又该怎么解释？你别忘记了，陈奇和他是一伙的。此话怎讲？我们这里面只有陈奇、原先和安邦是一起的。我怀疑他们两个之前都是这里的差役。你的依据是什么？这是猜测。
因为他们两个最熟悉，而且经常在一起窃窃私语。那陈元呢？这我就不知道了。我知道的就这么多。总之这次死里逃生，我说什么也不会再去冒险了。只要能离开这里，怎么样都行。我在山路发现你的，山路啊，可是这里，这里是我们第一次住的地方。我们出来的时候，面对的就是这个方位。那还等什么呀？赶紧挖开！事到如今，也只能这样了。哎，少爷，晚清姐姐，晚清姐姐，你终于回来了，没事吧？嗯，没事。先坐下再说吧。嗯，来，这边。二宝，哎，二宝，弄点水和吃的。就你去就去，哪那么多废话？赶紧的！好嘞。婉清姐姐，这两天没事吧？你都不知道，把我们担心死了。放心吧，我没事。没事就好。你们两个发生什么事了？其实我也不是很清楚，但是等我醒来，他就已经在了。照你这么说，绑架婉清的。有可能是陈奇和安邦，不错，正如婉清之前所说的，而且陈元昨天晚上离开之后，就再也没有回来过。我想这是他计划好的，去找他哥哥吧。这样也说得通，但最早袭击我们的是什么人？这是我一直想不明白的地方。哼，说不准，是吸血魔人呢、啊。你信？宁可信其有，不可信其无。如果真的是神仙鬼怪的，君威点比较好。你什么时候变得这么小心了？哎，照你这样的推测，他们为什么会放了婉清呢？不愿错杀无辜。嗯。可是我担心，他们还会再回来。郭金海回来了，他们一定会回来灭口。所以，这也是你一直担心的。嗯，哎对，晚清提到了一个山洞，看见很多棺材和箱子，很有可能是存放宝藏的地方。这个山谷虽然不大，可是大大小小的山洞，最起码不下数百个，怎么去找？先别管，找到出口再说。这，这粥里放什么东西了？哦，是野菜。这个野菜，可是我亲自去挖的。那你去挖的？婉清，千万别吃，可能有毒。别瞎说，你才有毒呢！这怎么可能有毒啊？对啊，这怎么可能有毒呢？呵呵
，明目张胆的帮他说话。哎，还记着我昨天打你的仇啊？你们俩打架了？什么时候的事？没有啊。你被抓的时候，他就像疯了一样，非要去救我。我拦着他，说要威胁，他竟然要置我于死地，所以我就……我只能让着他了。你你你说什么呢？这谁要你让？当时就是这个样子。怎么了？事实不能说啊！少说一句会死吗你呀？事实就是这个样子。怎么了？还想打？来啊！打！哎呀，你们还打呀？哎，你让他们俩去吧。上一次啊，他们两个人就没分出胜负。都老大不小的人了，说打就打。我娘说了，这男人啊，到了六十岁他也是个孩子。行了行了，这两天你也累了，喝点粥啊。来来来，坐。这是陛下送给媚娘的心，媚娘怎么会不喜欢呢？喜欢便好。陛下，有密见。果然如此。媚娘，娘娘怎么突然就晕倒了？启禀陛下，奴婢也不知道是怎么回事。快传太医。诺。静。快过来。恭喜陛下。娘娘是喜脉，后宫不久就有小王子或小公主出生了。恭喜陛下，恭喜娘娘，恭喜陛下，恭喜娘娘。可是，这为什么会突然晕倒呢？娘娘因为体弱，还得好生调息才是。下官回去以后，马上就下方子为娘娘安胎补气。魏公公，打赏。诺。啊，不对，通通有赏。谢谢陛下。自己的孩子了，真的。哎，别动。太医方才说了，你现在身体虚弱，切不可乱动。明月，在。传传口谕，从今日起，这翠微院里加派值班宫女侍从。诺。陛下，我们终于有自己的。朕跟你一样，听到这个消息，朕也是欣喜若狂啊！媚娘，待你诞下皇儿之时，朕便封你为贵妃，仅次于丽妃娘娘。有了陛下的孩子，媚娘已经足够了，其他什么都不重要。这本就是你应得的。嗯，成了。你说什么？少坐我面前装蒜。我哪儿装啊？谁像你？什么时候了？满脑子都是儿女的私情。嘿，你还说起我来了？也不知道是谁，这一路上跟着晚清转来转去。我没有。你没有，那晚清被抓的时候，你像疯了一样，一点理智都没有。我真的没有。没想到你狄仁杰破案子、泡妞、耍无赖
样也可以。怎么，我狄仁杰就不可以耍无赖吗？不服气吗？不服气，要不要过两招啊？啊！哎，别闹了，他们都睡着了。哎，说真的，有没有担心过我们这招不管用？这是我一直在担心的事情。我们的干粮呢，也不知道能撑多少天，而且。淡水也快没有了，淡水那些都不能用吗？我怕这里的水不干净，所以一直没敢饮用。嗯、安邦大哥，好久没见，是不是解释一下去哪里了？郭金海可是回来了。哎，都这个时候了，说吧。我找到陈奇了，他在哪里？哎，你们跟我来吧，一看便知。还这么可怕的地方，我想，这才刚开始。陈奇呢？这就是陈奇。怎么回事？啊，是，有人。别紧张，跟我来。是陈元，只不过他吓傻了。发生了那么多事情，你是不是要解释一下？你知道我们来山谷就是为了求财，没想到发生了这么多恐怖的事，大家心里都很害怕。所以我和陈奇兄妹想带上财宝，偷偷的离开这里。为什么不带上？郭金海，为什么要带他？郭金海不是自己人，而且他身受重伤，带着也是累赘。但陈奇和郭金海是一起失踪的，这就是我奇怪的地方。陈奇的离开是我们事先说好的，但没想到郭金海也失踪了。我还以为是陈奇一时意气用事，难道不是吗？的确不是。后来我找到陈奇，他告诉我。他根本就没有管郭金海，我想，在这个山谷里，除了我们，一定另有他人。那他呢？陈元不过是想拖住你们。我已经规划好了逃出的路线，他找一个合适的时机，过来跟我们会合就是。计划太过周密，往往容易出问题。不错，事实上从一开始就出问题了。马没了，聪明。哥，马没了。刚开始我以为是郭金海搞的鬼，毕竟我们在利用他，他心里也觉得很不服气。不过后来陈奇告诉我，他一直和郭金海在一起，他根本就下不了手，所以我觉得这笔财宝实在是太不保险了，必须要立刻转移。那这么说，晚清姑娘是你袭击的？不错，你听我解释，我不是故意的，他只不过是误中了我设下的陷阱而已。而且，我想把财宝转移之后，再把他送回去。没想到他中途突然醒了，所以我才出此下策。我把他放在林中的小路，就是为了方便你们能发现他。你一定要相信我。后来，我去山谷的另一头找出路，让陈奇和陈元在这里守着财宝。没想到回来以后，就发生了这样的事。
陈奇遇害的时候，是我发现晚清之后，到你回来之前。不错，先回空地上，我们再说。给。是你安邦大哥，别怕啊。